നമസ്കാരം യശ്രി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെം ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ നോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ എസ് ടി അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലിലുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പോളിസി അണ്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ അസംഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലേ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പോളിസി അണ്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ അസംഷൻസ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ്സ് ടുഗദർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഇൻ ദ എക്കോണമി എക്കോണമിയിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അതുപോലെ പ്രൈസസ് ഇതൊക്കെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവും അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവും ഒരുമിച്ചാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അസംഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കേസ് വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ കേസും അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ കേസും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കെയ്നീഷ്യൻ കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ വിത്ത് ദ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ദ ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ വെയർ എ എസ് ആൻഡ് എ ഡി ഇന്റർസെക്ട് അപ്പോൾ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് അതുപോലെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അപ്പോൾ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളും അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ആ കെയ്നീഷ്യൻ കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഏത് പോയിന്റിലാണ് പോയിന്റ് ഇയിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ എസ് കർവും എ ഡി കർവും ഈ പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കെയ്നീഷ്യൻ കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഇയിലാണ് ഈ പോയിന്റിൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവും അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ആ പോയിന്റ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇയിൽ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും അസെറ്റ്സ് മാർക്കറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് കൺസിഡർ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വിച്ച് ഷിഫ്റ്റ്സ് ദ എ ഡി ഷെഡ്യൂൾ ഔട്ട് ആൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അത് എ ഡി ഷെഡ്യൂളിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എ ഡി ടു എ ഡി ഡാഷ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഡാഷ് അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇ ഡാഷിലാണ് ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെയായിരുന്നു ഇയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇ ഡാഷിലാണ് വെയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഫേംസ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു സപ്ലൈ എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് പി സീറോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഫേംസ് എത്ര എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആണ് ദെയർ ഈസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രൈസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രൈസസിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ദ ഓൺലി എഫക്ട് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പോൾ കെയ്നീഷ്യൻ
ഔട്ട്പുട്ടിലെയും എംപ്ലോയ്മെന്റിലെയും ഇൻക്രീസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് കെയ്നീഷ്യൻ കേസ് കെയ്നീഷ്യൻ കേസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും അതുപോലെ കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഇ ആണ് ഈ പോയിന്റിലാണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കറവും അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറവും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ അസറ്റ്സ് മാർക്കറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇ ഡാഷ് ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റ് അതായത് പി സീറോ എന്ന പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഫേംസ് എത്ര എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസസ് ഇനിവിടെ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ആകെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റും ഈ എഫക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കെയ്നീഷ്യൻ കേസ് അപ്പൊ അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കേസ് നോക്കാം ഇൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ കേസ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ അറ്റ് ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാസിക്കൽ കേസിൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എംപ്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഫേംസ് വിൽ സപ്ലൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ സ്റ്റാർ വാട്ട് എവർ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ത് തന്നെയായാലും ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യും വൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിന്റെയോ സപ്ലൈയുടെയോ ആ ഇൻട്രാക്ഷനെ ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈസ് ലെവൽ ഒരിക്കലും സപ്ലൈയുടെയോ ഡിമാൻഡിന്റെയോ ഇൻട്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല നിൽക്കുന്നത് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എ എസ് വിത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇനിഷ്യലി അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഇവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് ഇവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ആണ് ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എപ്പോഴാണ് ഇനിഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഏത് പോയിന്റിലാണ് പോയിന്റ് ഇയിലാണ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ദർ ഈസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഫ്രം എ ഡി ടു എ ഡേ ഡാഷ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എ ഡിയിൽ നിന്നും എ ഡി ഡാഷിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് പി സീറോ സ്പെൻഡിംഗ് ഇൻ ദ എക്കോണമി വുഡ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഇ ഡാഷ് അപ്പോ പ്രൈസസ് പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ പ്രൈസ് ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്കോണമിയുടെ സ്പെൻഡിങ് ഇയിൽ നിന്നും ഇ ഡാഷിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു But firms cannot obtain the labor to produce more output and output supply cannot respond to the increased demand. But if you look at the firms, more output to produce and labor to obtain the labor. That's why the output supply doesn't respond to the increased demand. Do you understand? P0 is the same. പ്രൈസ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഫേംസിന് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബറിനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ ഒരിക്കലും ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് firms try to hire more workers they bid up wages and their cost of production so they must charge higher prices for their output ivide firms endu cheyum koodal workers ne hire cheyanayittu shramikkum adine pagaramayittu avaru endu cheyum wages um adu pole cost of production okke increase cheyum angane avarku endu cheyan pattu avare output illulla prices ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂ
ഇപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ തന്നെ എക്കോണമിയിലെ സ്പെൻഡിങ് ഈ ഡാഷിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഗുഡ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ ബട്ട് ഫേംസ് ക്യാൻ നോട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ദ ലേബർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് മോർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഫേംസിന് അവരുടെ ലേബർ കൂടുതൽ ലേബർ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ ക്യാൻ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസിനോട് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഫേംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫേംസ് മോർ വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വേജസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഹയർ പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ദയർ ഫോർ ലീഡ്സ് ടു ഹയർ പ്രൈസസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസസ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിയൽ മണി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പെൻഡിങ് അപ്പൊ പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റിയൽ മണി സ്റ്റോക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ്ങിലും ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദ എക്കോണമി മൂവ്സ് അപ് ദ എ ഡി ഡാഷ് ഷെഡ്യൂൾ അണ്ടിൽ പ്രൈസസ് ഹാവ് റൈസൺ ഇനഫ് ആൻഡ് ദ റിയൽ മണി സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് ഫോളൺ ഇനഫ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്പെൻഡിങ് ടു എ ലെവൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യത്തിന് പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റിയൽ മണി സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈം വരെയും എക്കോണമി എ ഡി ഡാഷ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മൂവ്സ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ലെവൽ വരെ സ്പെൻഡിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്കോണമി എ ഡി ഡാഷ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മൂവ് സബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് അറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ പി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൈസ് ലെവലിലെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഡാഷ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ഒന്നും കൂടി അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുന്നു ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽസിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പോളിസി അണ്ടർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സപ്ലൈ അസംഷൻസ് ആണ് നോക്കിയത് അവിടെ നമ്മൾ കെയിനീഷ്യൻ കേസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ കേസും പറഞ്ഞു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നോക്കുക അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം താങ്ക്